இல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே கடந்த ஒரு மாத காலமாக நம்மை இயக்கி கொண்டிருந்த ரம்பலான் மாதம் நம்மை விட்டும் விடைபெற்று விட்டது இந்த ரமலான் மாதம் இது ஏதோ நாம் சந்திக்கின்ற முதல் மாதம் அல்ல இது போன்று எத்தனையோ பல ரமலானை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வருடமும் ரமலான் வருகிறது கடந்து விடுகிறது மீண்டும் அடுத்த வருடம் ரமலான் வருகிறது கடந்து விடுகிறது அதற்கு அடுத்த வருடமும் ரமலான் வருகிறது நம்மை விட்டும் கடந்து விடுகிறது இப்படி இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களில இருபது வருட ரமலானை சந்தித்திருப்பவர்களும் உண்டு முப்பது வருட ரமலானை கடந்திருப்பவர்களும் உண்டு பத்து ஐம்பது என்று தங்களுடைய அனுபவத்திற்கும் வயதிற்கும் ஏற்ற ரமலானை நாம் கடந்திருக்கிறோம் சந்தித்திருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு கணம் யோசித்து பாருங்கள் இத்தனை வருட ரமலான் நம்மை கடந்து முடிந்து விட்டதற்கு பிறகும் அந்த ரமலான் எத்தகைய மாற்றத்தை நம்மிடையே ஏற்படுத்த வேண்டுமோ நம்முடைய வாழ்வியலிலே ஏற்படுத்த வேண்டுமோ நம்முடைய உளவியலிலே ஏற்படுத்த வேண்டுமோ அந்த மாற்றம் நம்மிடையே ஏற்பட்டிருக்கிறதா அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில நாம் நோற்ற நோன்பின் மூலமாக எத்தகைய மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் திருக்குறானிலே குறிப்பிட்டான் நம்பிக்கை கொண்டோரே குத்திபா அலைக்கும் கமா குத்திபா அல்லதீனமின் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சமுதாய மக்களுக்கு நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதை போன்று உங்களுக்கும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது தத்தக்கும் நீங்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சி நடப்பவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக என்று அல்லாஹு ரப்புல் அலமின் குறிப்பிடுகிறான் இத்தனை வருடங்களாக நாம் சந்திக்கின்ற ஒவ்வொரு வருடமும் நம்மை விட்டும் கடந்து செல்கின்ற இந்த ரமலானினுடைய நோக்கம் நாம் உண்மையில் அல்லாஹுவை அஞ்சக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹுடைய அச்சம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக தக்குவா என்கிற இணையச்சம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஒரு மாத காலமும் நம்மை நோன்பிற்க சொல்வானால் அந்த அளவிற்கு தக்குவா என்பது இணையச்சம் என்பது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததால் நிச்சயமாக அல்லாஹுவின் பார்வையில ஒவ்வொரு முஸ்லீமிடமும் அவசியம் இருக்க வேண்டிய பண்பு அல்லாஹுவின் அச்சம் நீங்கள் திருக்குறானிலே பாருங்கள் இணையச்சத்தை பற்றி வலியுறுத்துகிற ஏராளமான வசனங்களை திருக்குறானிலே பக்கத்திற்கு பக்கம் நம்மால் பார்க்க இயலும் அல்லாஹ் என்ன குறிப்பிடுகிறான் முத்தக்கின் மறுமை நாளில இறுதியில் நல்ல முடிவு இறைச்சவாதிகளுக்கு தான் ஏற்படும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் மறுமையிலே இறுதி முடிவு இறையச்சத்திற்கு தான் ஏற்படும் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் திருக்குறானிலே குறிப்பிடுகிறான் நபியல் நாயும் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய ஒவ்வொரு ஜும்மா உரைகளிலேயும் ஏன் பெருநாள் உரைகளிலேயும் தவறாமல் மக்களுக்கு அறிவுறுத்துகிற அம்சம் இதே அல்லாஹின் அச்சத்தை பற்றியதாகத்தான் இருந்தது எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நபியல் நாயும் சலல்லாஹு அலிஹு செல்லம் அவர்கள் இறையச்சத்தை மக்களுக்கு போதிப்பதை தவறவில்லை போர்க்களத்திற்கு ஒரு போர் படையை அனுப்புவதாக இருந்தாலும் அப்போதும் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் இறையச்சத்தை பற்றி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவார்கள் ஏதேனும் சில நபித்துவலர்கள் தங்களுடைய பயணம் குறித்து நபியல் நாயகத்திடம் தெரிவிப்பார்களே ஆனால் அவர்களுக்கும் இறையச்சத்தை பற்றி அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் வலியுறுத்துவார்கள் என்கிற ஒரு நபித்தோழர் சொல்கிறார் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான உரை நிகழ்த்தினார்கள் அந்த உரையை கேட்டுவிட்டு எங்கள் கண்கள் எல்லாம் கலங்கிவிட்டது கண்ணீரை வடித்து விட்டோம் அப்போது நாங்கள் நபியல் நாயகத்திடம் சொன்னோம் அல்லாஹின் தூதரே விடை பெறும் ஒருவரின் உரை எப்படி இருக்குமோ அது போன்று தங்கள் உரை உள்ளதே எங்களுக்கு எதேனும் அறிவுறுத்துங்கள் எங்களுக்கு வசியத்து செய்யுங்கள் என்று நபியல் நாயும் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள் 
அப்போது அல்லாவின் தூதரவர்கள் சொன்ன அறிவுரை வசியத் என்ன தெரியுமா அதுவும் இரையச்சம் தான் ஊசி கும்பி தக்குவல்லான் அல்லாஹுவை அஞ்சி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையே உங்களுக்கு நான் அறிவுறுத்துகிறேன் எந்த நிலையிலையும் நீங்கள் இரையச்சத்தை தவற விட்டுவிடக் கூடாது அல்லாஹுவின் பயத்தை விட்டுவிடக் கூடாது எல்லா வணக்க வழிபாடுகளின் பின்னணியிலையும் அல்லாஹு ரபுல்லாலமீன் இந்த இரையச்சத்தை தானே சொல்கிறான் ஹஜ்ஜு பெருநாளில் நாம் நிறைவேற்றுகிறேன் குர்பானி குறித்து அல்லாஹ் சொல்லும் போது அவர்கள் எந்த பிராணியை அறுக்கின்றார்களோ அதன் ரத்தமோ அதன் மாமிசமோ அல்லாஹை போய் சேர்வதில்லை நீங்கள் குர்பானி கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த பிராணியின் எடையை வைத்து அதனுடைய கிலவை வைத்துக் கொண்டு அல்லாஹ் உங்களுக்கு நன்மையை தருவதில்லை அதன் இறைச்சி அல்லாஹுவை போய் சேராது அதன் ரத்தம் அல்லாஹுவை போய் சேராது மாறாக அல்லாஹுவை போய் சேரக்கூடியது ஒலாக்கி எனாலுகு தக்குவா மின்கும் உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ள இறையச்சம் குர்பானி என்கிற வணக்க வழிபாட்டை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது அல்லாஹுவிற்கு நீங்கள் எந்த அளவிற்கு அஞ்சி நடக்கின்றீர்கள் என்கிற தக்குவாதான் அல்லாஹுவை போய் சேரும் என்று திருக்குறானில் அல்லாஹு சொன்னான் அல்லவா குர்பானி என்கிற வணக்க வழிபாட்டின் பின்னணியிலையும் இறையச்சம் தான் வலியுறுத்தப்படுகிறது நோன்பின் வணக்க வழிபாட்டின் பின்னணியிலையும் இறையச்சம் தான் வலியுறுத்தப்படுகிறது ஏன் அல்லாஹுவை நாம் வணங்குகின்ற ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாட்டின் பின்னணியையும் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் திருக்குறானிலே சொல்கிறான் மக்களே உங்களையும் உங்களுக்கு முன்னுள்ளவர்களின் உள்ளவர்களையும் படைத்த உங்கள் இறைவனை வணங்குங்கள் எதற்காக நீங்கள் ஏன் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் தத்தக்கூன் நீங்கள் தக்குவாதாரிகளாக உண்மையான இரையச்சவாதிகளாக மாற வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் என்று நாம் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் என்கிற கட்டளையை கூட நாம் அனைவரும் அல்லாஹுவின் அச்சத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் நமக்கு சொல்கிறான் நிறையச்சம் அதுதான் நமக்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அல்லாஹுவின் புறத்திலிருந்து அறிவுறுத்தப்படுகிறது ரமலானிலே நாம் நோட்ட நோன்பின் மூலமாகவும் அந்த இரையச்சம் தான் அறிவுறுத்தப்பட்டது அத்தகைய இரையச்சத்தை பெற்றோமா என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை வருட ரமலானி சந்தித்து விட்டோம் கடந்து விட்டோம் அந்த இரையச்சத்தை அல்லாஹ் நோன்பின் நோக்கமாக எத்தகைய இரையச்சத்தை வலியுறுத்துகிறானோ அந்த இரையச்சம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்குமையானால் இன்றளவும் நம்மிடத்திலேயே மார்க்கத்திற்கு புறம்பான தீமைகள் நம்மிடத்திலே ஒட்டி கொண்டிருக்குமா அந்த இரையச்சம் நம்மிடத்தில் இருந்திருந்தால் போய் பேசுவோமா அந்த இரையச்சம் நோன்பு ஏற்படுத்த வேண்டிய ரமலான் ஏற்படுத்த வேண்டிய மாற்றம் ஆகிய இரையச்சம் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்டிருக்குமையானால் புறம் பேசுவோமா வியாபாரத்தில் மோசடி செய்வோமா அல்லாஹுவை தொழுது வணங்கக்கூடிய வணக்க வழிபாட்டில் இருந்து விலகி சொல்வோமா அல்லாஹ் தடுத்த ஹராமான காரியங்களிலே ஈடுபடுவோமா குடும்பத்தாருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய கடமைகளை செய்ய தவறுவோமா பிள்ளைகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டிய உபதேசங்கள் இருந்து நாம் தூரமாகி நிற்போமா மனைவி மக்களுக்கு பெற்றோருக்கு நம்மை சுற்றிலும் உள்ள சமுதாய மக்களுக்கு நம்முடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு என்று அனைவருக்கும் நாம் மாற்ற வேண்டிய கடமைகளில் கோட்டை விட்டிருப்போமா இந்த அனைத்தும் நம்முடைய எல்லா விதமான செயல்பாடும் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் மாறி போகும் எப்போது நோன்பின் நோக்கமாக எந்த இரையச்சத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல இந்த நோன்பை கடமையாக்கினானோ அந்த இரையச்சத்தை நாம் பெற்றிருப்போமையானால் நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய வாழ்வியல் அனைத்தும் சீராகிரும் எங்கே சீரானது எங்கே இந்த இரையச்சம் நம்மிடத்தில் அதிகரித்தது அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் இதைத்தானே எதிர்பார்க்கிறான் சில பேர் அல்லாஹிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்வாங்க துவா செய்வார்கள் துவா செய்து விட்டு தாங்கள் விரும்பிய கால ஆவாசத்திற்குள்ளாக தங்களது பிரார்த்தனை ஒப்புக்கொள்ளப்படவில்லை என்றால் அது குறித்து ரொம்பவும் அங்கலாய்ப்பார்கள் அல்லாவிடத்தில் புள்ளையை கேட்டோம் புள்ளையை தரல பொருளாதாரத்தில் பறக்கத்தை கேட்டேன் அதை தரவில்லை வியாபாரத்திலே அபிவிருத்தியை கேட்டேன் அதை தரவில்லை நான் எத்தனையோ பல காரியங்களை துவாவிலே கேட்டிருக்கிறேன் அவற்றையெல்லாம் அல்லாஹ் எனக்கு நிறைவேற்றவில்லையே நான் எதிர்பார்க்கும் காரியத்தை அல்லாஹ் எனக்கு தரவில்லையே என்று நம்ம பலரும் இயங்குகிறோம் சரி நாம கேட்டது அல்லாஹ் தரலன்னு நாம அங்கலாய்க்கிறோமே அல்லாஹ் எந்த மாற்றத்தை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்த்தானோ அது நம்மிடத்தில் வந்ததா இறைவனத்தில் பிரார்த்தனையை முன்வைக்கக்கூடிய தங்களுடைய பிரார்த்தனை குறித்து அங்கலாய்க்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் சிரித்து பார்க்கணும் நான் அல்லாட்ட கேட்டு அல்லாஹ் எனக்கு தரலை என்று நாம சொல்றோமே அதே அல்லாஹ் இந்த நோன்பின் நோக்கமாக அல்லாஹ் என்னை சரியான முறையில் பயப்பட வேண்டும் என்று சொன்னானே 
உண்மையான இரையச்சத்தை பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினானே அந்த இரையச்சத்தை பெற்றோமா அதுதான கேடையும் அல்லாஹுடைய அச்சத்தை பெறுவதின் வாயிலாகத்தானே நபியல் நாயும் சலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த நோன்பை கேடயம் என்று சொன்னார்கள் நோன்பு ஒரு கேடயம் என்று அல்லாஹின் தூதர் குறிப்பிட்டார்கள் எப்படி கேடயம் நோன்பு என்கிற ஒரு வணக்க வழிபாடு எவ்வாறு கேடயமாக மாறும் நோன்பின் மூலம் பெற வேண்டிய இரையச்சத்தை நாம் பெற்றால் அந்த இரையச்சம் நமக்கு கேடயமாக இருக்கும் இந்த உலகத்திலே நாம் செய்கின்ற எல்லா விதமான தீய காரியங்களில் ஈடுபடுவதை விட்டு அந்த இரையச்சம் என்கிற கேடயம் நம்மை தடுக்கும் அந்த வகையிலே நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளை சரி செய்து விட்டால் நாளை மறுமை நாளிலே நரகில் போய் நாம் விழுவதை விட்டும் அதே இரையச்சம் நம்மை காப்பாற்றும் இந்த உலகத்திலே பாவங்களில் இருந்து நம்மை காக்கின்ற கேடயமாக நாளை மறுமையிலே நரகில் வீழ்வதை விட்டும் நம்மை காப்பாற்றுகின்ற கேடயமாக இந்த இரையச்சம் இருக்கும் அதனால தானே நபியல் நாயம் சலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நோன்பை கேடயம் என்று அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த உண்மையான இரையச்சத்தின் பொருளை கூட நாம சரியாம விளங்காம இருக்கும் நம்ம பலரும் எதை இரையச்சம் என்று நினைக்கிறோம் நம்மளான் வந்து விட்டால் தொழுகிறோம் நம்மளான் வந்து விட்டால் நோன்பு நோக்குறோம் நம்மளான் வந்து விட்டால் நம்முடைய பொருளாதாரங்களை ஏழை எளிய மக்களுக்கு தேவையுடைய மக்களுக்கு வாரி வழங்குகிறோம் தர்மம் செய்கிறோம் அப்படி என்றால் நாம் இரையச்சவாதிகள் தானே என்று நமக்கு நாமே சமாதானத்தை சொல்லிக் கொள்கிறோம் நம்முடைய இரையச்சத்தை ரமலான் என்கிற இந்த ஒரு மாதத்தில் நம்முடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்பதை வைத்து உரசி பார்க்கிறோம் நம்மளால பள்ளிவாசலுக்கு போறல்ல தொழுகிறல்ல மொதோசப்புல நிக்கிறல்ல இமாமையெல்லாம் விரட்டி விட்டு வழக்கமா மொதோசப்புக்கு எவர்கள் வருவார்களோ அவர்களை எல்லாம் விரட்டி விட்டு மொதோசப்புல வந்து நின்னல்ல காசுமணத்தை எல்லாம் தர்மம் என்கிற பேரில் செலவு செய்தேனா இல்லையா இதுதான் இரையச்சத்தின் உரைக்கல்ல ரமலான் என்கிற அந்த ஒரு மாதத்தில் நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம் என்பதை வைத்து நம்முடைய இரையச்சத்தை மதிப்பீடு செய்வதா உண்மையான இரையச்சம் எது ரமலான் என்கிற ஒரு மாதம் அல்ல நம்முடைய வாழ்நாள் முழுக்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அல்லா என்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்கிற உணர்வை பெற்று அதன் ஊடாக நம்முடைய செயல்பாடுகளை சீர்திருத்தம் செய்து கொள்வதுதான் உண்மையான இரையச்சம் அல்லாஹுடைய கண்காணிப்பு என் மீது எப்போதும் இருக்கிறது என்கிற உணர்வை பெறணும் குரானில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் எவர்கள் மறைவிலும் தங்களுடைய இறைவனை பயப்படுவார்களோ லகும் மகுபிரத்தும் அஜ்ருன் கபீர் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு மிகப்பெரிய அளவிலான கூலி உண்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் மறைவிலும் அல்லாஹனை பயப்படணும் கூட்டமா இருக்கும் போது அல்லாஹ் பயந்தல்ல ரமலால எல்லோரும் சேர்ந்து தொழுதாய் அதிகமான மக்களோடு சேர்ந்து நீரும் நோன்பு வைத்தாய் திருக்குறான் எடுத்து ஓதினாய் எல்லாம் சரி வரவேற்கத்தக்கது பாராட்டத்தக்கது எப்படி கூட்டத்தோடு இருக்கும் போது அல்லாஹ் பயந்தியோ அது போல் உன் நீ தனிமையில் இருக்கின்ற பொழுதும் அல்லாஹ் பயப்படணும் மனித வாழ்க்கையில் மற்றொரு குழந்தை பருவம் தான் முதுமையாகும் இப்பருவத்தில் அவர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் தேவை பிள்ளைகளின் ஆதரவும் அரவணைப்பும் தான் ஆனால் அந்த பிள்ளைகளோ தங்கள் பெற்றோர்களை கைவிட்டு கந்தல் துணியுடன் அடுத்தவர்களிடம் கையேந்துபவர்களாக கூன் விழுந்த முதுகுடன் ஒளி விழுந்த கண்ணத்துடன் கூடவே அவர்களின் முதுமை எனும் முதுகில் சவாரி செய்கின்ற நோய்களுடன் வீதியில் நாதியற்றவர்களாக ஆதரவிற்காக அலைவது நம்முடைய இதயங்களை ஒரு நிமிடம் நொறுங்கச் செய்கிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மாற்றார் நடத்தும் முதியோர் இல்லத்தில் அவர்கள் தங்களது இறுதி கட்டத்தில் அடைக்கலமாகி ஈமானை இழப்பது நம்மை வேதனையின் உச்சத்திற்கே கொண்டு செல்கிறது இத்தகைய ஆண் பெண் முதியோர்களின் பிரச்சனைக்கு விடை காணும் விதத்தில் அவர்களுக்கு ஓர் அடைக்கலமாகவும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர மருத்துவ மனிதநேய சேவையுடன் கூடிய ஈமானுடன் மரணிக்கச் செய்கின்ற ஓர் இஸ்லாமிய சரணாலயமாகவும் உதயமானதுதான் அர்ரஹீம் முதியோர் ஆதரவு இல்லமாகும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் நடத்துகின்ற மனிதநேயம் காக்கின்ற இந்த சேவை நிறுவனத்திற்கு உங்கள் நன்கொடைகளையும் ஜகாத் தொகைகளையும் வாரி வழங்கி வல்லோன் அல்லாஹுவின் அருளை பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம் உங்களது ஜகாத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் 
தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடி ஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தாராள மனம் படைத்தோரே அசலாமு அலைக்கும் பிரமத சகோதரர்களை தனித்தனியாக சந்தித்தும் சில கிராமங்களை தத்தெடுத்தும் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமா இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்லி வருகிறது இதுபோன்ற பல்வேறு முயற்சிகளின் மூலமாக அல்லாவின் அருளால் அலையலையாய் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டோர் ஏராளம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கான அபிடவிட் கத்னா முறையாக பெயர் மாற்றம் செய்வதையும் இந்த ஜமாத் சிறப்பாக செய்து வருகிறது இஸ்லாத்தை முறையாக கற்றுக்கொள்வதற்காக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனியாக விசாலமான சொந்த கட்டடத்தில் அனைத்து வசதிகளுடன் முற்றிலும் இலவசமாக இஸ்லாமிய பயிற்சி மையங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன எனவே மறுமையில் அதிகம் அதிகம் நன்மைகளை பெற்றுத்தரும் இந்த மகத்தான பணிக்கு உங்களின் ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை தாராளமாக வாரி வழங்குவீர் உங்களது ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடி ஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் மாநில தலைமையகம் எண் இருபத்தைந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று உலகத்தில் எந்த மனிதர்களின் கண்காணிப்பும் என் மீது இல்லை இல்லை என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்க அவசியம்ரமப்படும் இரேச்சவாதிகள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அவர்களின் பக்கம் சுவனம் இழுத்து கொண்டு வரப்படும் அல்ல அப்படியே சொல்றாங்க இரேச்சவாதிகளுக்கு சுவனம் அருகாமையில் கொண்டு வரப்படும் அது தூரமானதாக இருக்காது இது யாருக்கு வாக்களிக்கப்படுகின்றது அல்லாஹிடத்தில் சரணடைந்து விடுகிறேன் அல்லாஹிடத்தில் திரும்பி விடுகிறேன் பேணுதலாக நடக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இது வாக்களிக்கப்படுகின்றது அவருடைய தன்மை எத்தகையது மறைவிலும் அவர்கள் அளவற்ற அருளாளனை அஞ்சி இருப்பார்கள் கூட்டமா இருக்கும் போது மட்டும் அல்லாஹ் பயப்படக்கூடிய ஆட்கள் அல்ல தன்னந்தனியாக விடப்பட்ட போதிலும் அல்லாஹுடைய அச்சத்தை உள்ளத்தில் இருத்தி கொண்டு தங்களுடைய செயல்பாடுகளை சீராக்கி கொண்டவர்கள் அல்லாஹிடம் திரும்பக்கூடிய நல்ல உள்ளத்தோடு அவர்கள் வருவார்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு சுவனம் அவர்களுக்கு அருகாமையில் இழுத்து கொண்டு வரப்படும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த பட்டியல தானே நம்ம சேரணும் சுவனம் இப்படி அல்லாஹாவை உண்மையான முறையில் பயப்படக்கூடிய மக்களுக்கு தான் சொர்க்கம் உண்டு என்றால் அந்த பயத்தை பெற்றோமா என்று நாம் நம்மை நாமே சோதிச்சு பார்க்கணும் நபி அல்லாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நாளை மறுமை நாளில இப்போது அடிக்கின்ற இங்கே அடிக்கின்ற வெயிலை விட மிக கொடுமையான வெயில் தலைக்கு அருகாமையில் சூரியன் தகைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தங்களுடைய வேர்வையிலே மூழ்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சிலர் கணுக்கால் வரையிலையும் வேர்வையில் மூழ்கி இருப்பார்கள் சிலர் இழுப்பு வரையிலையும் வேர்வையில் மூழ்கி இருப்பார்கள் சிலர் மார்பு வரையிலையும் சிலர் ஒரேடியாக வேர்வையில் மூழ்கி விடுவார்கள் அப்படியான இக்கட்டான நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் 
அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் குறிப்பிட்ட ஏழு வகையினரை மாத்திரம் தேர்வு செய்து அருஷ் என்கிற பிரம்மாண்டமான தனது சிம்மாசனத்தின் நிழலை அளிப்பான் இந்த ஏழு வகையினருக்கு தான் அல்லாஹுடைய அருஷுடைய நிழல் அதில் ஒரு வகையினரை நபியல் நாயம் குறிப்பிடுகிறார்கள் எந்த ஒரு நபர் தன்னந்தனிமையில் அல்லாஹுவை நினைத்து பார்த்து கண்ணீர் வலித்தாரோ அவருக்கு நாளை மறுமை நாளில் அருஷுடைய நிழல் உண்டு என்றார்கள் நபியல் நாயம் உன்னை யாரும் பார்க்கல உன்னை யாரும் கவனிக்கல கண்காணிக்கல தனியா தான் இருக்கிற அல்லாஹுடைய நினைவு அல்லாஹுடைய அச்சம் இறைவனின் அச்சத்தின் பேரிலும் நாளை மறுமை நாளிலுடைய செயல்பாடு குறித்து அல்லாஹ விசாரிப்பானே அவன் சந்ததிக்கு முன்பாக நான் நின்று கொண்டு இறைவன் கேட்கின்ற ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் சொல்ல வேண்டுமே கவலைப்பட்டு கண்ணீர் வடித்தால் அந்த அடியாருக்கு நாளை மறுமை நாள் அல்லாஹ சிம்மாசனத்தின் நல்ல கொடுக்கல அரிசுடைய நல்ல எப்பேற்பட்ட காரியம் அந்த சிறப்பை நோக்கி அந்த உயர்வை நோக்கித்தானே நாம செல்லணும் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் இன்னும் சொன்னார்கள் ஐநானி இரண்டு கண்கள் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு கண்களை நரக நெருப்பு தீண்டாது என்றார்கள் அதில் ஒரு கண் என்று அல்லாஹின் தூதர் சொல்கிறார்கள் ஐநூல் பகத் மின் ஹசியத் இல்லா அல்லாஹுடைய அச்சத்தால் கண்ணீர் வடித்த கண் அந்த கண்ணை நரக நெருப்பு தீண்டாது அவர் எப்படி நரகத்திற்கு நுழைவார் அவர் எப்படி நரக வேதனை பொசுக்கும் எந்த ஒரு அடியார் அல்லாஹுடைய அச்சத்தின் பேரில் கண்ணீர் வடித்தாரோ அந்த கண்ணை அவரை நரக நெருப்பு தீண்டாது என்று நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாங்க அந்த அளவுக்கு இறை அச்சத்தை நாம பெற்றோமான் பாருங்க இந்நேரம் பெற்றிருக்க வேண்டுமா இல்லையா பத்து வருஷம் நம்மளால சந்திச்சோம்னா எந்த அளவிற்கு நம்மளத்தில் இறை அச்சம் போயிருக்கணும் மிகைத்திருக்க வேண்டும் எத்தனை தீமைகள் இருந்து நாம் பரிசுத்தமானவர்களாக மாறி போயிருக்கணும் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தீமை என்று கணக்கிடுங்கள் ஒரு வருஷ நோன்புக்கு ஒரு தீமையை விட்டு அப்படி கணக்கிட்டு பார்த்தால் கூட பத்து வருட ரமலானில் இருபது வருட ரமலானில் எத்தனை தீமைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்து நம்ம கலைந்திருப்போம் கலைந்திருக்கிறோமா பொய்யை கலைந்தோமா புறத்தை கலைந்தோமா குரோதத்தை கலைந்தோமா வெறுப்பை கலைந்தோமா விரோதத்தை கலைந்தோமா வட்டி என்கிற பெரும்பாவட்டை விட்டும் நாம் நம்மை தற்காத்துக் கொண்டோமா தவிர்த்துக் கொண்டோமா எல்லா பாவங்களையும் ஏழை நாட்களில் செய்வதை போலத்தான் ஒவ்வொரு காலத்திலும் நாம் பாவத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இந்த ரமலானின் மூலம் நாம் பெற்ற பயிற்சி என்ன பெரும் ரமலான்ல பள்ளிவாசலுக்கு வர்றது தொழுகிறது நோன்பு திறக்கிறது அதுல மகிழ்ச்சி அடைவது பெருநாள் பெருநாள் வந்தோனை புத்தாடை அணிவது பெருநாள் திடல்ல தொழுகையில பங்கேற்பது தொழுதுட்டு போகும்போது மக்களுக்கு வாழ்த்து சொல்வது முகமன் சொல்வது எல்லாம் சரி நல்ல விஷயம்தான் என்ன மாற்று நம்மளத்துல ஏற்பட்டுச்சு நம்மளத்துல ஏற்படுற மாற்றம் உள்ள உடல்ல மட்டும்தான் மாற்றம் ஏற்படும் ரமலானுக்கு முன்னால வெயிட் போட்டு பார்ப்பாரு நோட் பண்ணி வச்சுக்குவாரு நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகே இன்ஷால இந்த வருஷம் ரமலான்ல எப்படியாவது ஒரு பத்து கிலோ கூட்டிடணும் அதே மாதிரி அவருடைய நியத்துக்கு ஏற்ப பாருங்க ரமலான் முடிஞ்சு தவறாம வெயிட் போட்டு பார்ப்பாரு அலமதுல்லா நம்ம டார்கெட்ல ஒரு ஏழு கிலோ அடைஞ்சிட்டோம் நாற்பத்தஞ்சு இருந்தோம் ஏழு கிலோ கூட்டிடுச்சு மூணு கிலோ முடியல சரி ஓகே இன்ஷால அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு கிலோ கூட்டிக்கலாம் வருஷ வருஷம் ரமலான்ல நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் உடல் எடை தானே உணவு தானே அதிகரிக்கின்றது இறையச்சம் அதிகரித்ததா தீமைகளை விட்டொழிந்தோமா நபியல் நாயம் சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அமலபிஹி எவர் பொய்யான பேச்சுக்களை விடவில்லையோ தீய நடவடிக்கைகளை கைவிடவில்லையோ அவர் பசித்திருந்தும் தாகித்திருந்தும் அல்லாஹிற்கு எந்த தேவையும் இல்லை ஃபலைசல் இல்லாஹி ஹாஜத்துன் சாப்பாடு விட்டேன்னு சொல்வதில் அர்த்தம் இல்லை ஒரு மாத காலம் நான் குடிபானத்தை விட்டேன் என்று சொல்வதில் அர்த்தம் இல்லை பொய்யை விட்டாயா புறத்தை விட்டாயா தீமையை விட்டாயா இதுதான் அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்போம் அதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இறுதியாக ஒரு செய்தியை சொல்லிக் கொள்கிறேன் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நபி தோழரிடத்துல நாளை மறுமை நாளில் ஒரு கூட்டம் வரும் அக்குவாமம் உம்மத்தி என்னுடைய சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களை நான் நன்றாக அறிவேன் மறுமை நாளிலே அல்லாஹ் விடத்தில் திகாமா என்கிற பெரும் மலை தொடர்ச்சியை விட பன்மடங்கு அதிகமாக நன்மைகளை அல்லாஹ் விடத்தில் கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் அந்த அனைத்து நன்மைகளையும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஊதி தள்ளி விடுவான் என்று நபியல் நாயம் சொல்கிறார்கள் எப்பேற்பட்ட எச்சரிக்கையை ஊட்டுகிற செய்தி என்று பாருங்கள் மலை போல் நன்மை அல்லாஹ் விடத்தில் அந்த நன்மைகளோடு வருகிறார்கள் 
ஆனால் அல்லாஹ் அந்த நன்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அனைத்தையும் உதறி தள்ளி விடுகிறான் எந்த ஒரு நன்மையும் அதிலிருந்து இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சஹாபாக்கு கேட்கிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரே அவர்கள் யார் அவர்கள் யார் என்று எங்களுக்கு வர்ணித்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் அறியாமல் கூட அந்த பட்டியலில் சேர்ந்து விடக்கூடாது அவர்கள் யார் என்று எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று நபியல் நாயகத்திடம் கேட்டாங்க யார் தெரியுமா உங்களை சார்ந்தவர்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் அமா இன்னும் இஹ்வானுக்கும் அவர்கள் உங்களுடைய சகோதரர்கள் உங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டவர்கள் தான் பிறகு ஏன் அவர்களுடைய நன்மைகளை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்னும் அல்லாஹின் தூதர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இரவு நேர வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட்டதை போல அவர்களும் இரவு நேர வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இரவு தொழுகையில் ஈடுபட்டவர்களாம் இரவு நேரத்தில் குரானை ஓதியவர்களாம் அவர்களின் வணக்க வழிபாடு அல்ல ஏற்றுக்க மாட்டேன் யார் தெரியுமா எதனால் அல்லா அவருடைய நல்லறங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று தெரியுமா நல்லா தான் இருந்தாங்க தொழுவாங்க நோன் போய்ப்பாங்க எல்லா காரியமும் செய்வார்கள் ஆனால் இதா ஹலோ பி மஹாரிம் இல்லாஹி இன்தக கூஹா அல்லாஹ் ஹராமாக்கிய ஒரு காரியத்தோடு அவர்கள் தனித்து விடப்பட்டால் அந்த ஹராமான காரியத்தை செய்து விடுவார்கள் கூட்டத்தில் இருக்கும்போது அல்லாஹுடைய பயம் இருச்சு தனிமையில் இருக்கும்போது அல்லாஹுடைய பயம் இல்லை அவன் தனித்து விடப்படுகின்ற பொழுது ஒரு ஹராமான காரியத்தை செய்வதற்கான வாய்ப்பும் அவனுக்கு வழங்கப்படும் போது அல்லாஹுடைய பயத்தை மறந்துடுறான் அல்லாஹ் அவனை கண்காணிக்கிறான் என்கிற உணர்வை மறந்து அந்த ஹராமான காரியத்தில் செய்து விடுகிறான் ஆதலால் இத்தகையவர்களின் வணக்க வழிபாடுகளை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று நபியல் நாயம் நம்மை எச்சரிக்கிறான் யோசித்து பாருங்கள் நமக்கு சொல்வதை போலவே இருக்கிறது நாமும் இந்த ரமலானில இரவு நேரத்தில் தொழுகையில் ஈடுபட்டோம் குரானை ஓதினோம் அல்லாஹுவை பயந்தோம் அல்லாஹுடைய கண்காணிப்பை உணர்ந்தோம் ஆனால் பெருநாள் தொழுகை நிறைவேற்றுவதும் நம்முடைய உணர்வு எப்படி இருக்கிறது ஏதோ பெரும் சுமைய தலையிலிருந்து கீழே இறக்கி வச்ச மாதிரி வெளியே போகும்போதே அவர் முகத்தை பார்க்கணும் எல்லாம் முடிஞ்சுப்பா எல்லாம் முடிச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இனிமே எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லையா இனிமே அல்லாஹ் நம்முடைய செயல்பாடு கவனிக்க மாட்டானா அல்ல அடுத்த ரமலான் வரையிலையும் ஓய்வில் இருக்க போறானா எல்லாம் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீ சுதந்திர பறவை போன உடனே என்ன செய்தா என் வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சோம் பெருநா தொழுதுட்டு போகும்போதே அடுத்தவனுக்கு கை கொடுக்குறங்கிற பேர்ல கையை உடிக்கிற வேலையிலிருந்து சின்ன சின்ன சேட்டையிலிருந்து பெரும் பெரும் சேட்டை வரையிலையும் தான் சட்டையை அடுத்தவர் சட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கறது அடுத்தவர் சட்டையை தொட்டு பார்த்து இது என்ன செகரண்டா எது சட்டைய செகரண்டா வாங்கினதா எங்க வாங்கினீங்க அப்பவே ஆரம்பிச்சிடும் போகவும் பெருநாள் அன்னைக்கு பல சகோதரர் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் என்ன எப்படியாவது அந்த இணையதளத்தில் அல்லது கேசட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு சினிமா படத்தை பார்த்தா தான் பெருணா திருப்திங்கிறது அப்பம் தான் சினிமா படம் பார்க்கல பெருணா வந்து பெருணா கொண்டாட்டமாகவே இல்லையா எது இவனுக்கு சினிமா படம் பார்க்கலன்னா பெருணா கொண்டாட்டம் பெருநாள் மாதிரியே இல்லையா இதுவா இறையச்சோம் தொழுகை முடித்ததும் நம்முடைய இறையச்சத்தை கலட்டி விடுவதா அல்ல நம்மை கண்காணிக்கிறான் என்கிற உணர்வை திடலிலேயே விட்டு செல்வதா அதற்கு தான் இந்த ஒரு மாத காலம் நாம் கஷ்டப்பட்டு நோன்பு இருந்தோமா பசித்திருந்தோமா தாகித்திருந்தோமா யோசித்து பாருங்கள் உண்மையான இறையச்சத்தை எல்லா நிலையிலையும் அல்லா நம்மை கண்காணிக்கிறான் நாளை மறுமை நாளில் நம்முடைய உறுப்புகளை நமக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் என்கிற உணர்வை நாம் பெற்றுவிட்டால் போதும் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் குறிப்பிடுகிறான் ஒமா குந்தும் அலைக்கும் சமோக்கும் ஒலா அபுசாருக்கும் ஒலா ஜுலூதுக்கும் நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய செவிப்புலன் உங்களுடைய தோள்கள் உங்களுடைய பார்வை உங்களுக்கு எதிராக நம்மிடத்தில் சாட்சி சொல்லுமே அதை நீங்கள் மறைக்கவே முடியாது அல்லா சொல்றோம் நீ மறைக்கலாம் நினைக்கிறியா நான் உன்னை கண்காணிக்கவில்லை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாயா எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தனி பதிவுகள் தேவையில்லை உன்னுடைய உறுப்புகளை உனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் அதன் மூலம் அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது இறைவனின் கண்காணிப்பு என்கிற அந்த உணர்வை பெற வேண்டும் அதுதான் நோன்பின் நோக்கம் அந்த நோக்கம் எப்போது நம்மிடத்தில் நிறைவேறுகிறதோ அப்போதுதான் நோன்பை பரிபூர்ணமான முறையில் இந்த நோன்புக்குரிய கூலி அல்லாஹ்விடத்தில் பெற முடியும் என்பதை உணர்ந்து இந்த ரமலானிலே குறிப்பாக பெருநாள் தினத்தின் போது நபியல் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் நமக்கு அதிகமாக வலியுறுத்தியது தர்மத்தை பத்தி வலியுறுத்தினாங்க அதிகமாக தர்மம் செய்யுங்க கீற்றை தர்மம் செய்தேனும் உங்களை நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்றாங்க இத்தகைய தர்மம் தான் இது போன்ற நல்லறங்கள் தான் நாளை மறுமை நாளில் நமக்கு உதவி செய்யும் அல்லாகவை பயப்படக்கூடிய அந்த தன்மையும் அதன் பேரில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய வணக்க வழிபாடு நம்முடைய தொழுகை ரமலான் எப்படி பள்ளிவாசல் தொடர்பில் இருந்தோம் தொழுகைக்கு வேலை வேலைக்கு போனமா 
குரான் எடுத்து ஓதினோமா பல திக்கர்களை சொன்னோமா அதே போன்ற ஒரு வணக்க வழிபாட்டை நாம் தொடர்ந்து மரணிக்கும் வரை கடைபிடிப்போமையானால் நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் மரணித்து விட்டதற்கு பிறகு நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் நமக்கு துணை வர மாட்டார்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நமக்கு துணைக்கு வர மாட்டார்கள் நம்முடைய மனைவி மக்கள் நமக்கு துணைக்கு வர மாட்டார்கள் நாம் செய்கின்ற நல்லறங்களும் நம்முடைய இரையச்சமும் தான் நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு நமக்கு துணைக்கு வரும் அதனை உணர்ந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை சீர்திருத்தம் செய்து கொள்வோமாக என்று கேட்டு வலியுறுத்தி அல்லாஹு நம்ம அனைவருக்கும் அருள் செய்வான் என்று வலியுறுத்தி உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல இபரகாத்துகும்